todos, soy Chihuahua. Bienvenidos una vez más a un video de World Thunder. Hoy estamos volando a bordo del BF-109 F4 en Roar, en Enduring Confrontation, en batallas simuladas. Y aunque ven un montón de fuego antiaéreo, no estoy del lado del enemigo. Estoy tratando de defender mi base porque entré a esta partida, despegué e instantáneamente vi eh, acción cerquísima de, nuestra, eh, de nuestro airfield que está en la parte frontal. En, del enfrentamiento Extrañamente los aliados esta vez decidieron ir a llevar la batalla completamente a nuestra zona Con un montón de bombarderos Con casas de mucha velocidad como P-47, Thunderbolt Y eh, decidí tomar altitud a unos 2000, 2500 metros de altitud Para buscar a dónde están esos enemigos y empezar a atacarlos y defender nuestra patria Estoy en un avión que eh, fue diseñado de una forma bastante efectiva desde el punto de vista de Interceptor Y más adelante vamos a ver otro avión que eh, de la misma forma y lo primero que me encuentro es un combate en el cual eh, un enemigo está tratando de, o más bien un aliado está tratando de derribar a un F6F eh, Hellcat. Eh, hago mi dive tratando de seguir la estrategia, la estrategia básica de los alemanes que es el Boom and Zoom. Y obviamente simplemente hago un zoom fuera de la zona porque el primer enemigo ha sido derribado. Pero yo sé que toda la zona está siendo atacada. Y desde el punto de vista de Interceptor, esta es el, la categoría de avión que realmente dejó de existir eh, un poquito pasado de la Segunda Guerra Mundial, en el momento que se diseñaron jets de combate de cielo a tierra, eh, que serían attackers y realmente ya no había necesidad de eh, generar o crear bombarderos para guerra. Pero en la Segunda Guerra Mundial los bombarderos eran realmente los que llevaban todo ese montón de lo que en inglés se llama Ordnance, o sea, todas las bombas, a las eh, fábricas enemigas, eh, obviamente a diferentes puntos estratégicos en los cuales un equipo o un uh, ejército trataría de atacar al otro para eliminar líneas de combate o eh, diferentes formas de, de, de darle equipo o armas o inclusive comida a los enemigos. Entonces habían varios tipos de aviones que se diseñaban para hacer el ataque de cielo a tierra. Por supuesto que los bombarderos en grandes eh, eh, formaciones, entonces ahí conocemos en World Thunder al B-25 Mitchell, que en este battle rating es lo que más eh, se encuentra, pero también había un Wellington ingleses. Por supuesto que eh, otros tipos de bombarderos como el B-17 Super, eh, Super Fortress y también es el B-24 Liberator. Y al final de la guerra el B-29, ese es el Super Fortress, perdón, eh, que realmente destrozaron todas las zonas alemanas y japonesas. Pero en este caso acaba de pasarme a toda velocidad un P-47 Thunderbolt. Eh, estoy haciendo un giro largo para poder mantener mi altitud y velocidad porque lo que quiero hacer es retener mi energía en todo momento con el BF-109. Y es que este avión es muy, muy veloz y tiene una capacidad muy buena de entrar en picada y volver a retener esa energía para volver a salir el P-47 es más rápido que mi avión, pero, y aquí es donde me parece a mí que es la gran diferencia entre los dos aviones, mi avión es más maniobrable a altas velocidades inclusive bajas velocidades también porque tiene un muy buen uso de flaps y sobre todo tiene mejor retención de energía en lo vertical o sea que cuando tengo que salir inclusive si el P-47 me está siguiendo yo puedo volver a elevarme y eh, salir de la zona pero cuando doy la vuelta me doy cuenta que un compañero mío está evadiendo a un P-38. Tomo a, a punto, en mi dive logro dispararle en el motor izquierdo, se incendia. Eh, como les dije antes, trato de mantenerme en vertical para volver a tomar altitud que perdí eh, cuando hice el cambio de altitud por velocidad. Pero sigo buscando dónde está ese P-47 que me había pasado un segundo antes. Entonces, aunque acabo de hacer mi primer derribo del, de, del juego y... y de la partida, sé que el P-47 está cerca, esta zona obviamente es toda nuestra zona del mapa y una de las formas más sencillas para ubicar a los enemigos y como pueden ver ahí adelante ya veo el P-47 está en fuego, ya lo cayeron, ya lo botaron pero una de las formas más sencillas para ubicar dónde están los enemigos cuando estás peleando de una forma defensiva o por lo menos defensiva me refiero a en el lado tuyo del mapa es siguiendo dónde están los, an los antiaéreos. Como ya había dicho antes, en batallas en simulación no hay marcadores, así que uno no sabe realmente dónde están los enemigos, a menos de que los puedas ubicar por eh, reconocimiento visual. Y aunque lo reconozcas visualmente a la distancia, lo único que ves es una pequeña suleta de un avión y no estás seguro si es amigo o enemigo. Pero cuando estás volando en tu zona de ataque o más bien en tu zona de defensa donde están tus bases y donde están tus aeropuertos, los antiaéreos aliados van a dispararle a cualquier enemigo que esté volando cerca. Y solamente por el hecho de reconocer esos antiaéreos uno sabe que está cerca de un enemigo y los puedes ir a perseguir eh, Cuando no estés seguro, cuando no estés eh, solo Y ahí me pasó eh, un avión otra vez La misma táctica de antes, mantengo altitud Me doy la vuelta en el momento que pueda eh, eh, ¿Cómo se llama? Mantener o retener mi velocidad Y lo más que pueda la altitud Por eso es que no hago giros muy rápidos Aunque este avión tenga la capacidad de hacerlo 
Porque un montón de gente no entiende lo dispuesto o lo bien diseñado que es un avión como, como el BF-109 para hacer dogfighting. Y a veces la gente cree o, o, o siente que solamente pueden hacer eh, ataques de velocidad. Pero ese no es el caso con el BF-109. Sin embargo, es donde mejor desempeña. Así que estoy viendo un P-47 enemigo y un P-47 aliado. Porque nosotros tenemos un P-47 capturado. Eh, peleando en una batalla de completa igualdad de circunstancias. La única diferencia de circunstancias es que yo entro en la batalla cuando el P-47 enemigo no se da cuenta que estoy ahí. Literalmente remuevo su eh, elevador, lo cual hace que se estrelle inmediatamente. Pero, por desgracia, le golpeo el avión eh, justamente cuando estoy tratando de huir de la zona. Mi a la izquierda acaba de ser golpeada, así que tengo que tratar de volver a la base. Eh, porque hay demasiado daño en mi avión. Y al volver a la base voy a tener que retomar un avión reparado y rearmado, etc. Así que vamos a ello para el siguiente, la siguiente fase de este combate. Aquí estoy de nuevo en el aire. Mi avión ha sido reparado. Ya no tengo ningún daño en el ala izquierda. Tengo obviamente todas las balas eh, recuperadas. Así que estoy en una buena situación para ir a pelear. Y eh, justo acabo de despegar del aeropuerto que estaba defendiendo. Que es en la zona de combate, eh, ¿cómo se llama? Del, del frontline. Y de inmediato me doy cuenta que hay un montón de enemigos volando alrededor. Y esto es algo que siempre molesta cuando uno está volando en batallas simuladas. Y es tener, eh, cuando ven, como pueden ver, tengo un P-38 que literalmente está... Es lo que están haciendo es campeando el aeropuerto aliado. Y es complicadísimo pelear en esta situación cuando tú tienes dos o tres enemigos volando en esa zona. Y eh, sabes que en cualquier momento te van a atacar. Una de las cosas que están viendo aquí es que estoy tratando de mantener una espiral vertical en caída para siempre mantenerme lejos de, la, de las armas del, P40, del P-38, el Lightning. Este es un avión que, en mi opinión, la gente a veces no comprende cuál maniobrable es, el P-38 estoy hablando, porque al utilizar flaps uno puede hacer por lo menos los primeros dos o tres giros arriba de 300 km por hora a muy alta velocidad. Como se dieron cuenta, aquí este enemigo casi casi logra eh, eh, poner, eh, tener una... Eh, solución de disparo, eso significa tener las balas eh, Las armas en mi frente Pero yo hago un high yo, -yo para cerrar El, eh, ¿cómo se llama? El ángulo de ataque Y logro dispararle al enemigo El problema más grande de lo que estoy haciendo aquí Es que estoy matando toda mi energía Y como yo derribe los dos aviones enemigos Es justamente como me logra tomar un P-47 Aquí, simple y sencillamente No lo vi venir, el tipo vino desde el cielo Hizo una picada directa contra mí Y me reventó completamente la ala derecha Porque yo ya no tenía energía Por estar girando contra el P-38 Obviamente eh, hay una sensación de, ¡ah! de venganza después de perder mi primer avión. Eh, el P-38 que le había disparado no cae, no, no es derribado. Y vuelvo a despegar del mismo aeropuerto. Lo cual, en mi opinión, es un súper grave error de, de judgment, de... de... De, de pensamiento Porque como ya sabía que estaba el P-47 Ya sabía que había más aviones enemigos Justamente todos deciden atacarme en el momento que despego Así que me toman a mí Apenas tomando un poco de altitud Completamente sin energía Y completamente en desventaja Porque no tengo ningún compañero en la zona Así que trato de evadir Ven como tengo un, dos, tres aviones eh, enemigos Persiguiéndome en la cola Y por más que hago el esfuerzo es imposible y, y pierdo mi avión prácticamente instantáneamente Después de que había perdido el primero De muchísima cólera Voy a tener que cambiar mi estrategia Ok, la siguiente vez hay que cambiar absolutamente de táctica. Si ya sé que me fue mal despegando dos veces seguidas desde el mismo aeropuerto, pues lo lógico sería eh, pensar un poquito menos con el hígado y despegar de un aeropuerto aledaño. Y la razón es porque me da permiso de varias cosas. Número uno, ya sé dónde están los enemigos. Número dos, me da permiso de tomar altitud y velocidad. Número tres, me da permiso de comunicarme con mis compañeros para decirles ¡Ey! ¿Dónde putas están? Si tenemos todo un montón de eh, mensajes diciendo el enemigo está atacando el, el, el airfield y además tenemos a mí pidiendo ayuda donde están y además teníamos tres o cuatro pero por supuesto que este cambio de estrategia también tiene una gran desventaja y la desventaja es que aunque hay cercanía entre los dos eh, aeropuertos para cuando llego a la altitud que quiero con la velocidad que quiero a la zona donde quiero atacar a los enemigos es muy probable que ellos ya no estén ahí y veamos, seamos sinceros, en este momento y en esta partida estoy tratando de ser, como lo, dije, como lo dice el título del video, un interceptor. Estoy tratando de interceptar enemigos en nuestros eh, cielos porque estamos tratando de hacer un vuelo defensivo. Si estuviera yo atacando, que este avión es perfectamente capaz de, eh, capaz de hacer, probablemente estaría yo volando directamente a la zona enemiga 
Haciendo todos los engagements que pueda Como pequeños surges donde yo trabajo Desde la parte más alta, desde altitud hasta abajo O sea, le ataco a los enemigos Desde de, de 2000 o 3000 metros de altitud Luego busco los que están a 1000 Luego busco los que están a 500 Y cuando ya estoy cerca del deck es el momento de salir huyendo de ahí ¿Por qué? Porque no quiero quedarme mucho tiempo Sin energía en la zona enemiga Donde ellos me pueden atacar Y muy buenos pilotos en el equipo de los aliados Entienden eso a la perfección Lo que significa que si estoy tratando De defender mi zona y para cuando llego a ella, es muy probable que muchos de estos enemigos ya no estén, estén ahí Sin embargo, para mi sorpresa, lo primero que me encuentro es un F-6F Hellcat Es un avión muy bueno, que ustedes saben que a mí me gusta muchísimo Sobre todo para volarlo contra los japoneses No porque sea un problema contra los alemanes Es simple y sencillamente que es donde en la vida real este avión brilló Así que, justamente como dije antes, lo identifico desde el cielo Trato de eh, darle desde atrás Empiezo a hacer giros un poquito más abiertos que él para poder mantener la, la energía Porque yo tengo la ventaja de posición y también tenía la ventaja de energía Y lo último que quiero es cerrar mis giros a mucha velocidad eh, Perder eh, todo mi empuje o todo mi ímpetu y quedar en un estado de poca energía como él Aunque sé que en la zona hay compañeros míos y vean, hay que entender bien cuándo uno va a decidir maniobrar y cuándo no Número uno, este avión que estoy persiguiendo está tratando de eh, derribar a un compañero mío Y obviamente no quiero que eso pase Número dos, yo sé que hay muchos aliados en la zona Ellos me escucharon, en el chat del juego hablamos eh, Les estuve diciendo dónde estaban los enemigos y ellos llegaron acá Y me da a mí el permiso de eh, eliminar un poquito de la energía acumulada que tenía del vuelo Para poder asegurarme que este enemigo caiga Sobre todo porque no quiero que eh, dañe a mi compañero que está enfrente Y porque me siento Protegido por otros compañeros que están volando a mayor altitud mía Así que si viniera alguien que me tratara de atacar a velocidad Como fue que me golpeó aquel P-47 en la... Eh, ¿Cómo se llama? En mi vida pasada Pues por lo menos esta vez tengo muchísimo más posibilidad de sobrevivir Porque tengo compañeros cerca dándome apoyo Y bueno, y aquí empieza el famoso spam de los aliados De los pilotos de Estados Unidos con sus bombarderos Es increíble, pero como ustedes lo ven en... Eh, batallas realistas también pasan batallas simuladas Y en este momento me di cuenta que eh, Una de las formas de ganar esta partida No solamente es logrando eh, Superioridad aérea Que es la forma que lo queremos hacer Pero impidiendo que los enemigos sigan rompiendo nuestras bases Porque cada vez que rompen nuestras bases Y cada vez que rompen nuestros aeropuertos Ganan un montón de etiquetes Y empiezan a acercarse al marcador Y como vamos ganando no quiero que ellos pasen esto Así que me doy cuenta que eh, Este B-25 es uno de esos enemigos que he estado atacando Y al ver el marcador eh, uno puede ver, identificar cuántos enemigos están volando bombarderos Solo por el hecho de que te puede decir cuántas toneladas de TNT ellos han eh, eh, repartido o disparado en eh, zonas aliadas Entonces, eh, mi forma de atacar el bombardero obviamente es tratando de mantenerme detrás del enemigo lo menos, el, la menor cantidad de tiempo posible eh, Porque no tengo gunpads, o sea, no tengo más eh, cañones en mi eh, BF-109F4 que... Como es un avión que tiene eh, también eh, un rol de, eh, ¿cómo se llama? De interceptor, se le pueden poner dos eh, cañones extras de 15 milímetros debajo de las alas para que sea más efectivo contra los bombarderos. Pero como ustedes vieron, toda la mitad de esta partida ha sido contra eh, casas y realmente a mí no me gusta sacrificar la maniobrabilidad y velocidad que tengo del avión. Eh, por no tener arrastre en las alas eh, con los eh, cañones y realmente decido no implementarlo sin embargo este eh, bombardero, este B-25 me hace a mí cambiar de táctica así que decido después de ponerlo en el piso y aún que logró hacerme un daño muy fuerte en mi radiador como pueden ver estoy eh, ventilando agua y rápidamente mi motor va a morir decido volver a la base eh, para hacer un cambio estratégico de ataque En este momento hay como 6 bombarderos enemigos Que están todos atacando nuestras bases Y eliminando nuestros tickets Fuera de eh, combate aéreo Y tengo la solución Ya ha pasado suficiente tiempo en vuelo Para poder despegar con eh, este avión Que es un 4.7 si no me equivoco 4.3 tal vez En eh, Battle Rating Que es un Focky Wolf 190 A5 U2 y este tiene la gran ventaja que tengo la capacidad de ponerle dos gunpots debajo de las alas con dos cañones cada uno. Lo que significa que este avión, impresionantemente como suena, tiene en este momento seis cañones de 20 milímetros. Dos en la trompa, cuatro en las alas y dos metralletas de eh, 7 milímetros en que realmente no sirven para nada excepto para disparar una rayita de eh, balas verdes porque... Seamos sinceros, cuando tú tienes 6 cañones de 20 milímetros No hay nada que se ponga enfrente tuyo que no lo puedas destrozar 
Lo primero que me encuentro justamente despegando era uno de estos campers Pero esta vez ya todo mi equipo sabe que están ahí eh, Así que aunque estoy tomando altitud eh, Simple y sencillamente hago un baiting Que básicamente lo que es es asegurarme que el enemigo me siga Mientras otro compañero amigo hace un boom and zoom y le dispara Y funcionó perfectamente porque eliminamos ese P-47 Y es hora de ir a buscar esos bombarderos que tanto están haciendo daño en el aire Ahora el Focky Wolf con eh, los... ¿Cómo se llama? Con los gun pots que le puse en, el, en las alas Por supuesto que va a perder desempeño no va a tener la misma velocidad de antes y no va a tener la misma maniobrabilidad de antes y por supuesto eh, no me molesta. La razón principal por la que no me molesta es porque para empezar el Focke Wolf no es tan rápido como el 109 y tampoco es tan maniobrable. Pero el peso extra de las alas me permite tener muchísima más eh, velocidad o no velocidad pero muchísimo mejor aceleración cuando estoy haciendo un dive. Y realmente eso es lo que más eh, destaca este avión Y como vemos aquí tengo a un B-25 Sería mi segundo bombardero que me enfrento Primero disparo mis metralletas nada más para ver eh, si estoy bien alineado con él Hago unas pequeñas ráfagas para dispararle al avión Y eh, vean, uno les puede atacar desde abajo, desde arriba 6 <risa> cañones de 20 milímetros son demasiado para cualquier bombardero Pero bueno la mejor forma de atacar a un bombardero, siempre se los voy a decir, es atacándolo de lado. Si ustedes logran hacer un boom and zoom en un ángulo de lado, o sea, que puedan atacarlo en un ángulo, digamos, diagonal, en el que ustedes lo ataquen desde arriba, pasen volando directamente contra el bombardero para que lo puedan disparar todo a través de su fuselaje y luego seguir a toda velocidad hacia abajo, es la mejor forma de atacar a los bombarderos. Sin embargo, les voy a enseñar que no es la única forma de atacar bombarderos. Una de mis formas favoritas de atacar justamente a los bombarderos que pasan, obviamente de frente, esto, es, esto que acabo de hacer es exactamente lo que les estaba diciendo, que es atacarlo desde arriba y tratar de atacarlo en diagonal, y me doy cuenta que este Mitchell no viene solo, vienen dos juntos, uno un poquito más alto que el otro. Así que lo que voy a hacer es el ataque de lejos, porque tengo muchísimas balas, o sea, estoy hablando de mil municiones de cañón entre mis seis cañones, y esto me alcanza para matar a todo el equipo contrario y aún así probablemente me sobrarían balas. Así que lo que voy a hacer es tratar de atacarlos justamente desde abajo, cuando uno va volando un bombardero, y como pueden ver aquí prácticamente le eliminé toda la ala de derecha e izquierda al avión, lo veo que entra un, en un ángulo, en un giro absolutamente imposible de sostener de un B-25 así que decido olvidarme de él y eh, atacar directamente en un boom and zoom a el compañero que él venía de ala, le disparo completamente y salgo de ahí, y la razón por la que esto funciona es porque cualquier persona que haya volado un bombardero en simulación o en eh, realista se va a dar cuenta que es mucho más difícil dispararle a un enemigo que está volando más abajo, en un plano más abajo que el que uno tiene, que cualquier enemigo que esté volando más arriba o eh, absolutamente paralelo, que es lo peor que uno puede hacer. Si ustedes vuelan directamente detrás de cualquier bombardero van a perder, no importa cuál bombardero sea, inclusive los más inútiles como los Wellingtons van a tener siempre la ventaja si ustedes están volando en eh, eh, un ángulo nivelado. Pero en cambio si están volando a mucha velocidad, y se ponen debajo se van a dar cuenta que los artilleros del bombardero les va a costar muchísimo trabajo lograr dispararles a ustedes en ese ángulo de inclinación en el que ellos tienen que tratar de apuntar adelante donde ustedes están pero hacia abajo y hacen que fallen muchísimas de las balas y ustedes lo que pueden hacer como vieron en estos eh, cuatro bombarderos que ya he derribado eh, hasta este momento en la partida es acercarme lentamente a esos bombarderos desde abajo y cuando esté lo más cercano sin estar nivelado suelto Toda una ráfaga grande de cañones Obviamente esto no funciona tan bien con otro tipo de avión Que lo que estén disparando sea metralletas en lugar de cañones Pero cuando estamos disparando con cañones tan fuertes como el 190 Definitivamente es una estrategia Y como pueden ver la utilizo muchísimo Bueno, aquí eh, estoy haciendo una picada que les dije eh, logro tener, acumular bastante mi velocidad Estoy volando unos 550 km por hora Y pasándole a mis compañeros Que están en persecución de ese quinto bombardero Que quiero derribar Y recuerden, obviamente uno siempre quiere ser un as eh, Del cielo, y un as del cielo requiere eh, Eliminar a cinco enemigos del, del aire Ya en este momento he eliminado muchísimos más Pero quiero completar El trabajo de los bombarderos Porque eh, es muy, digamos que Desilusiona muchísimo a los bombarderos cuando no logran Llegar a su objetivo Y eso casi siempre hace que ellos abandonen en la partida y eso es exactamente lo que quiero hacer aquí así que a toda velocidad estoy tratando de superar en velocidad a mis compañeros que están todos persiguiendo el último B25 que está un poco más adelante y lo único que quiero es hacer eh, digamos que un boom and zoom en reversa básicamente es ir a toda velocidad desde abajo dispararle al enemigo y tomar altitud que es contrario a lo que uno haría en un boom and zoom que sería venir desde altitud disparar al enemigo y volver a subir en este caso lo quiero hacer exactamente al revés porque tengo la velocidad acumulada y como pueden ver me sale perfectamente, le disparo el B25, le elimino los alerones, 
eh, perdón, los elevadores y si un avión sin elevadores no tiene capacidad de volver a tomar altitud, así que vuelvo a hacer un pequeño giro nada más para asegurarme que el avión caiga, cae exactamente en este open field que está ahí y una de las cosas que más me caga cuando pasa en World Thunder que es que los enemigos estando entre comillas muertos con el avión en el piso logran todavía disparar y, 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 y eliminar completamente mi tanque de aceite de la trompa del avión, eh, absolutamente obligándome a volver a base eh, gracias a Dios como estábamos defendiendo las bases estoy muy muy cercano a la base y eh, puedo aterrizar y reparar pero bueno chicos, aquí ya vamos a llegar al final del video con un montonazo de bajas eh, esto es básicamente el rol de intercep de, de, del Interceptor y definitivamente el Focky Wolf 190 A5U2 es probablemente el mejor avión de intercepción de bombarderos en todo el juego sin importar Battle Rating eh, este es un avión que yo lo pondría a interceptar cualquier tipo de bombardero, inclusive jets, eh, obviamente no los podrías perseguir nunca, pero podrías dispararles a todos en Jerón, porque cuando tienes 6 cañones de frente, hay muy poca cosa que pueda sobrevivir contra ti así que chicos, ya saben, llegamos al final del video así que si les gustó, dejen un like y favorito, si no les gustó, dejen lo que les dé la gana, y nos vemos la próxima vez